ከዋዜ ማጋር የምታሳልፉት ጊዜ የሚያስቆጭ እንደማይሆን ተስፋ እናደርጋለን ወደ መጀመሪያው ዘገባችን እናልፋለን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያለፉትን ሁለት አመታት የፖለቲካ ለውጥን ተከትሎ ራሱን ከፖለቲካ ገለልተኛ ለማድረግና ለግዳጅ ብቁ የሆነ ዘመናዊ ሰራዊት ለመገንባት ብዙ ጥረቶች ያደረገ ነው ከሰሞኑ ደግሞ ለሰራዊቱ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች የማዕረግ እድገት ሰጥቷል ይህ የማዕረግ እድገት ከዚህ ቀደም የሰራዊቱን ታማኝነት ለማትረፍ በፖለቲካ መሪዎች ሲሰጥ ከነበረው የማዕረግ እድገት የተለየ ነውን በስራት ከፈለኝ ዘጋባ አዘጋጅቷል የሄደክ ስልጣን ሚያስካፈረሳቸው ተቋማት አንዱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነው ግንባሩ ሰራዊቱን በት ነው የራሱን ሰራዊት በይፋይዞ ከቆየ በኋላ የካቲት 7 1988 አሁን ያለውን የመከላከያ ሰራዊት በአዋጅ አቋቋመ በወቅቱም ሳሙራይኑስን ጨምሮ ያሉ በርካታ ከትግሉ የመጡ መኮንኖች የብርጋዲየር ጀነራልነት ማዕረግ ተሰጣቸው ከፍተኛ መኮንኖቹን በስደት በሞትና በእስር ላጣቸው ሀገር የሃዴግ የራሱን መኮንኖች በርከት አድርጎ ሾምላት የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ደግሞ ብዙ አዋጊ ጀነራሎችን ፈለገ መፈለግ ብቻ ሳይሆን ለማፍራትም ቻለ መንግስተም በርካታ ጀነራሎችን ሰየመ በዘመን የሃዴግ የጀነራሎች ሹመት ያልተለመዱ ነገሮችን አምጥቷል 2000 ዓመተ ምህረት በሀገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሙሉ ጀነራልነት ማረግ ለሳሞራይ ዮኑስ ተሰጥቷል ሴቶች ጀነራል የሆኑበትም ጊዜ ተፈጥሯል ይሁንና ሹመቶቹ የማዳረስ የመሰለባቸው አጋጣሚዎችም ነበሩ ሜጀር ጀነራል ጻድቃን ገብረተን ሳይ ከትግሉ የመጣውን የሰራዊት ስብጥር ለማመጣጠን የግድ ያለብቃታቸውም ቢሆን ከተለያዩ ብሄሮች ጀነራሎችን መሾም ነበረብን ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል ሌሎች ፖለቲካዊ ምክንያቶችም የጀነራሎች ሹመት እንዲበራከት ስለማድረጉ ይነገራል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሞትና እሱን ተከትሎ የመጣው የኃይል ሚዛን ማስተካከያ ይተከሳል መለስ 2004 ክረምት ከሞቱ በኋላ በ2005 35 ያህል ጀነራሎቹ መተሰጥቷል በየአካባቢው ያሉ አመጾች በቅ ሲሉም የጀነራሎቹ መት በርከት ብሎ ታይቷል አመጾቹ ከታዩባቸው ከ2006 እስከ 2009 ባሉት አመታት ኢትዮጵያ በ3 ዙር ለ81 መኮንኖች የጀነራልነት ማረክ ሲሰጥ ተመልክታለች መጋቢት ለውጥ ሊታይ ጥር ላይ 61 ለሚሆኑ መኮንኖች የጀነራልነት ኮከብ ማረግ አልብሳለች በዚህ ጊዜ ነበር የሀገሪቱ የሙሉ ጀነራሎች ቁጥር በአራት ጨምሮ አምስት መድረስ ይቻለው በጥቅሉ ከ2005 እስከ 2010 ባሉት አመታት 177 ያህል የጀነራልነት ማረግ እድገቶች ታይተዋል ጥር 9 2012 የማረግ እድገት ከተሰጣቸው 65 ጀነራሎች ጋር አሃዙ ወደ 242 ያድጋል በባለፉት አምስት አመታት የተመዘገበው የጀነራልነት ሹመት ብቻ በደርግ ዘመን ከነበረው የሚበልጥ ነው ኢትዮጵያ በንጉሱ ዘመን 84 በደርግ ጊዜ 209 አካባቢ ጀነራሎች ነበሩት አሁን ላይ ሀገሪቱ 100 ሚሊዮን የሚያልፈዝ ቢዛ ብዙ አዋጊና መሪ ጀነራሎችን መፈለጉ አግልጽ ቢሆንም የጀነራሎቹ ሹመት ከቁጥር በላይ ጥራት ላይ እንዲያተኩር የሚያሳስቡ ዜጎች ቁጥር ትንሽ አይደለም አንድ ብርጋዲየር ጀነራል የብርጌድ ወይም የክፍለ ጦር አዛዥ ሊሆን ይችላል ሜጀር ጀነራል ደግሞ የክፍለ ጦር ወይም የእዛዛዥ ይሆናል ሊቱናንት ጀነራል የኮር የግንባር ወይም የህብረት ጦር አዛዥነት ሊሰጠው ይችላል ባለ አራት ኮከብ ሙሉ ጀነራል ደግሞ የጦር ኃይሎች መሪ መሆን የሚያስችል ቁመና ላይ መድረስ ይኖርበታል የጀነራል መኮንነነት የጦርነትን ስትራቴጂ ወታደራዊ ዶክትሪንና ጥበብን መታጠቅ ይጠይቃል ቦታው በወታደራዊ ሆነ በአካዳሚ መስኪላ ከመሆነን የሚያስገድድ ነው አሁን መከላከያ ቤት የሚሰራው የማሻሻያ ስራ ይሄንን መሰል ስራ አድምጦ መስራት የሚጠበቅበታል መከላከያ ሚኒስትሩ ለማ ማገር ሳይተናገሩለትና በቅርቡ ስራውን ማጠናከሩ የተነገረለት መካኒሳ ሚኬላ አካባቢ የሚገኘው የጦር ኮሌጅ ወይም ዋር ኮሌጅ ይሄንን ክፍተት ሊያጠብ ይችላል በጸረ አልሸባብ ዘመቻም ጦር የማንቀሳቀስ ልምድ ስለሚኖር ጀነራሎች የሚፈተኑበት የጦር አውደውጊያ ችግርም በመጠኑ ይቀርፋል የሰራዊቱን የሙያ ብቃት ማሳደግና የባለሙያዎች ስፍራ ማድረግ ሌላው ፈተና ነው ሳንደርስትና ፎርት ኖክስን የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ የጦር አካዳሚ ውስጥ ሰልጠኖ የመጡ ጀነራሎችን ያፈራች ሀገር አሁንም ልጆቿን በብቃት ለማሰልጠን አቅም ያንሳታል ብሎ መደምደም አይቻልም በቂ ስራ ከተሰራ የሆለታንም ሆነ የሐረር የጦር አካዳሚ ብቃትን መመለስ አይቻልም ተብሎ ማይታሰብም የሚደረጉ ወታደራዊ ስምምነቶች ይሄንን ጉዳይ እንዳላጡት መገመትም ይቻላል በደርግ ዘመን በሰሜንና ምስራቅ ግንባር የነበረው ጦርነት ሲስፋፋ ያዋጊ ጀነራሎች ጥረት ተከሰተባቸው አጋጣሚዎች እንደነበሩ ይነገራል ኢትዮጵያዊነት የተውስታ ደራሲ ሜጀር ጀነራል መርዳሳ ሌሊሳ በመስራቁና በሰሜኑ ውጊያዎች ሁለት ጊዜ 
ሊያውም በሆስፒታል ሆነው የተፋጠነ የማዕረግ ድርገት እንዳገኙ ይገልጻሉ። ምንም እንኳን ከለውጡ በኋላ የሰራዊቱ ሙያዊነት ጉዳይ ተደጋግሞ ቢነሳም ያቤታዊ ዲሞክራሲ የመጨረሻ ምሽግ መከላከያ ነው የሚለው መመሪያ በሌላ ፓርቲ አለመተካቱን እርግጠኛ መሆን ይፈልጋል። ከመልመላ ስልጣና እስከ ያዛጅነትና የመመሪያ መኮንነት ስልጣና ድረስ የሚሏውጡ መንግስታት ሳይሆኑ የማትሏውጡ ሀገር መቅደም ይኖርባታል። ዲሞክራሲ ባልዳበረባቸው ሀገራት መከላከያን የስልጣን መከታ ማድረግ የተለመደ ነው ምርጫን ወታደራዊ ወይም ህዝባዊ አመጽን በመታከክ ወታደራዊ ሹመትን በመስጠት ያዛጆችን ታማኝነት ለማግኘት ጥረት ሲደረግ በእኛም በሌላ ማሀገር ታይቷል አልበሽር ከመውረዳቸው በፊት ለሰራዊቱ መኮንኖች ማረግ ድገት ሰጣለሁ ብለው ነበር ውጥረትን ባቀፈችው ደቡብ ሱዳን ሰልቫኪር 120 መኮንኖችን ሜጀር ጀነራል አድርገው መሾማቸውን ተናግረዋል በሀገራችንም እስከ ለውጡ መምጫን ጥፍጣፍ የተደረጉ ሹመቶች የቀድሞውን የሀደግ ሐሳብ አላሳኩም